傍晚，城市下了一场大雨，电闪雷鸣，昏天暗地。我站在殡葬店门口，看着路上车辆拥堵，行人匆匆，乌云压顶，空气中雨水的腥气扑面而来。我已经准备好要回不周山了，但这场突如其来的大雨困住了我。困住了我的，当然还有另一件事：附近街上发生了尸变，对我来说难以置信。我开第一家殡葬店那会儿，火葬才刚刚推行。那个时代的人们骨子里还存在着死要全尸、入土为安的老封建思想，因没有强制性，家里有了丧事，大都还是选择停尸三到七天。那时节时局刚稳，百姓安居，各种鬼怪邪祟开始冒头。我的任务是收益腰侧上的东西，对各种灵异事件碰上了也会顺手处理，但也没有刻意为之。唯有尸变处理的比较多，一则这与我的生意息息相关，二则那时尸变确实发生的比较频繁。广西、成都、四川均发生过比较有名的尸变事件，尤其是广西彝族一个村子，几乎是一群僵尸冲进村子，见人就咬。现代人说起尸变，总觉是天方夜谭。事实上，自古书籍都有记载过尸变事件，如袁枚在《续子不语》中写道：“尸出变为旱魃，再变即为吼。”再如纪晓岚的《阅微草堂笔记》曾写：“少年遇一僵尸，白毛遍体，目赤如丹砂，指如弯钩。”追溯到再早之前，僵尸之祖实际是上古时期皇帝的女儿魃。皇帝与蚩尤作战，女儿拔住其杀蚩尤，事后皇帝却以其杀生太多为由，禁绝拔升上神界，无法成神道也罢了。然而后来为解人间大旱，攘灾巫术，他们以女拔为祭祀品，终于令其成为旱拔女尸。说起来，那位旱拔女尸如今就封印在医药册内。我已经很多年没有听闻过尸变事件了。上一次有这样的经历，还是南方乡下一个叫郫县的村子。那年，张红霞五十六岁，大头七岁。有天傍晚，一个老实巴交的庄稼汉进城来买骨灰盒，挑了个价格最低的。结果三天后，他媳妇来了，普普通通的农村妇女，上来就要求把骨灰盒退了，怕我不给退，所以他态度很强悍。干殡葬业的哪有听说过退货的？那时我是张红霞，抓了把瓜子，边磕边看他，大姐咋的了？人死复生了？一句玩笑话，妇女变了脸，冲我恶狠狠道：“胡说八道什么？让你退你就退，少废话。”我看了他一眼。好脾气的拿了钱给他，同时好心提醒要小心，复生的可就不是人了，家里孩子要藏好，有的品种专冲血脉至亲来。妇女一瞬间白了脸，对上我似笑非笑的目光，惊慌不已，拿了钱赶忙离开。也怪我乌鸦嘴，尸变有十八种，那家老太太死后停尸五天，本来都已经下葬了，结果半年后天天托梦给大儿子，说坟地选的不好，啄得他难受，谁也没当回事。老太太四个儿子，三个闺女，直到大家挨个都被托了梦，才半信半疑的掘了老太太的坟。这一绝不要紧，已经埋了半年的人没有腐烂掉，反而全身像馒头上长了白毛一样，蒙蒙一层，连指甲和头发都老长。老太太的脸泛着诡异的青色，眼睛闭着，神态安详，却让人感觉像是在冷笑。一大家子人吓傻了，但没办法，到底是老娘的尸体，总不能弃之不理。这时候大儿子说了，赶紧联系火葬场送去火化。那个时候火葬已经推广开了，但一个城里也就那么一家火葬场。殡葬车说好了，明天过来拉人。老太太的尸体又不敢往家里拉，于是，在地头搭了个灵棚，暂时放一下。这家的二儿子趁着天没黑，说火葬场的盒子太贵了，赶忙就跑城里来买骨灰盒了。那天我卖给他一个最便宜的。三天后，他媳妇才来退货。其实第二天殡葬车开来拉人的时候，老太太尸体就不见了。我记忆比较深刻，因为那老太太是一具阴尸。那年七岁的大头问我：“姑奶奶，什么是阴尸？”我对他道。阴尸与《阅微草堂笔记》中记载的阴阳尸地而形成的僵尸是一样的，葬地的土壤、形式、位置，有可能是阴山阴地，也有可能是自家灵地旺气太重的缘故。总之就是把人埋在了不该埋的地方。好在只埋了半年，尸体就被扒了出来。若开馆时老太太的嘴巴是张着的，那便是要吃掉他们家子孙后代了。后来我带着大头去了一趟郫县，果不其然，整个村子都乱了。最终把老太太就地火化时，那具长了毛的尸体竟还在挣扎哀嚎，令人毛骨悚然。到了现如今，我认为世上已经不可能再发生尸变了。我们生存的世界已经杜绝了这种可能。火葬、冷冻太平间、各种高科技设备、灯火通明的城市、良好的治安。话说回来，即便真的发生了尸变，在现如今这个社会也没什么可怕的了。如今天的报纸上刊登的是有市民感染了风猪病，见人就咬，已经被隔离治疗，一时还导致猪肉价格暴跌，没人敢吃，愁死了那些养猪的。我不担心尸变，现代社会各种化学药水、高强度腐蚀的硫酸，直接都可以将一具僵尸溶解成渣渣。我担心的是，为何会发生尸变，以及最先出现的僵尸如今在哪里？这几日城里的治安特别好，但还是发生一件事，我的医药册不见了，真是可笑，竟然还有人敢偷那玩意。大雨停了，街上恢复了热闹，路灯、车灯以及殡葬店的霓虹灯交相呼应，映在我眼睛里，像极了一色彩斑斓的舞台。
。喧闹是街上络绎不绝的人流和车辆。我在等，我知道今晚注定是个不寻常的夜晚。那场铺天盖地的雨，乌云压顶，电闪雷鸣，半空之中起了龙卷风，好一幕壮阔的龙须水。大雨过后，阴气仍悬在上空。这是汉拔女士被唤出的预兆，该来的终究会来。我在殡葬店的门口挂了一盏白灯笼，摆了香炉，燃了生息香。夜深的时候，街上的人渐渐少了。凌晨三点，街上空无一人，路灯幽暗，整条巷子只有我的殡葬店。霓虹闪耀，眨巴着无彩的眼睛，迎接远方的客人。灯笼里的白烛火苗摇晃，冉冉升起的燃香飘散在空气中。终于，有东西出现在了街口。一步步走来时，看得清是一只直登的青衣鬼怪。身着青衣的女子，长发尾地，赤着脚，缓缓走来。她的身形飘忽不定，直到逐渐走近，才能看清头发遮掩下的那张脸。死灰色的脸，透着僵尸特有的湿气；乌青的唇，眼睛像湿了色彩的玻璃珠子，死气沉沉。青衣鬼怪挑着白灯，停留在殡葬店门口，抬头看着霓虹招牌那里挂着的白灯笼以及香炉里的香，悠悠开口：“珠子，这是何处？对您来说，大概是四千多年后吧？”啊，谁把我放出来的？我的侄孙，你救了他一命。是，感谢女拔不杀之恩。汉拔女尸，声音嘶哑：“他犯错了，你该惩罚他。”说完，又补充了一句：“任何人犯了错，都应该接受惩罚。”我沉默了下，继而道：“是要惩罚的。易妖策是张大头偷的，如果不出意外，尸变也是他策划的。他制造了尸变，偷了易妖策，放出了汉拔女尸。他本没有这样的本事，怪我这些年对他的放纵，让他懂了太多，做出这般糊涂事。我知道大头在做什么，无非是不愿我离开，策划着放出一只妖，让我继续抓。这种幼稚的行为，险些铸成大错。”好在放出的是汉拔女士，她定然不知，她与其他妖是不同的。印都初时，以尸水和镇妖，女拔是唯一一个自愿被镇压的妖怪。后来浩劫升起，群妖纷纷逃窜出尸水河，从始至终，她都没有主动从河底走出来。直到引渡到一妖侧，她都是一只特殊存在的妖。若问原因，我想与她原是天上的神女有关。《山海经》大荒北京记载，蚩尤坐兵伐皇帝，皇帝命应龙在冀州迎战，蚩尤请来天上的风师纵大风雨，淹没大荒。天女拔乃是皇帝之女，奉命前来止雨，祝父碎杀蚩尤。那场上古时期惊天动地的战役，以蚩尤被杀告终。然而没人知道，风师姬伯也死于女拔之手。更没人知道，女拔一直喜欢那位风师，但她最终站在了皇帝这边，为族人而战。可笑的是，她因这场杀戮造下罪孽，已经无法再做天女。后来更因她杀了风师，不足大汉时，她成了禳灾巫术的祭品。从天女到汉拔女师，没人知道她经历了怎样的心思。杀风师是他的选择，成为祭品也是他的选择。只因他是皇帝之女，肩负大义与责任。这样的天女，即便成了妖怪，也万不会是为非作歹的妖。大头已经失联一个月了，隔了一条街的古玩店也关了门。我没有去找他，也没有用镜台查看他究竟做了什么。自我来到这个不属于我的时代，还是第一次这样无助。我怕我从小养大的侄孙会因做错了事，死在二十六岁这年。被他拿走的一妖侧，施个咒语便重新落在了我手中。我本该和女拔一同回去的，可是我知道我必须要见大头最后一面。好在也没有等太久，又过了半个月，同样是深夜凌晨，殡葬店的门被敲响了。敲门声只响了一下，我便知道是他回来了。果不其然，开门的时候正看到他背对着我坐在地上。我唤了他一声“大头”，他身躯一顿，没有回答，只笑了一声“姑奶奶”。我以为你走了，我叹息一声，怜悯地看着他：“你杀人了？算是吧。”谁？大头没有回答。只背影孤独地抬头看了一眼天上，没有月亮，夜幕一片漆黑。我深深地吸了口气。你杀了包牙哥，那个经常在古玩店门口的流浪汉，我已经很久没见过他了。大头沉默了下，轻声道：“我没有杀他，我只不过是没有救他而已。”按他的话来说，两个月前的一个晚上，那流浪汉不知是吃坏了东西，还是突发疾病，蜷缩在古玩店门口，口吐白沫，全身抽搐。大头关门离开的时候，刚好看到这一幕。包牙哥意识昏迷前，向他发出了求救的眼神。可大头没有救他，相反，他蹲在原地，眼睁睁看着他咽了气。那是一个五月的夜晚，流浪汉死在了店门口，但没人发现，因为他经常躺在这里睡觉。夜深的时候，大头将他的尸体拖进了店里。城市里有太多这样无家可归的人，即便他很久不曾出现在那条街，也仅有熟知一二的店老板感叹一句：“咦，那个乞讨的流浪汉最近不见了。”哎，过后，所有人便将他遗忘在脑后。大头是恶人吗？不是。街上那么多店面，包牙哥只经常守在他的店门口作为常驻点，因为但凡大头在店里饭点的时候，都不忘给他也送份吃的。他不是恶人吗？不，他是恶人。他眼睁睁看着一条人命
，死在他眼皮子底下，无动于衷，冷漠旁观。后面的事无需多说，他利用流浪汉的尸体做了诸多实践，策划了一场尸变，而后偷了我的医药册，以我那本珠子笔记中记载的某种召唤仪式，将汉把女尸放了出来。我不知他是何时动的这种邪念，邪念一旦滋生，无异于将心交给了魔。我很失望，看着他声音冷了下来。你可知道，召唤出汉拔女尸，你的下场是什么？猜到了。他笑了一声，语气不甚在意。姑奶奶不会让我死的。张润泽，你这是在逼我。我缓缓地闭上了眼睛，心中一片哀凉，竟不自觉地想起了他初到我身边时，六十多岁的张红兵将他推到我面前。他紧张地看着我，在张红兵一遍遍的催促下，挨了一巴掌，才哭着叫了一声姑奶奶。三岁的孩子还应被母亲抱在怀里，不应该是敏感慌张的。我不该留他的，可我看着那小小的孩子，动了恻隐之心。早知今日，这恻隐之心会害了他。我绝不会在那时摸着他的小脑袋，说了句“姑奶奶这里有糖”。他喜欢吃糖，如同秦时的连江也喜欢吃糖。可是谁能想到，二十三年后他犯了这么大一个错？我真的很失望。斥责的话未说出口，他已经呼了一口气，卸下了重担似的，起身回过头来看我。他个子很高，比被我附身的王之秋高了大半头。寂静深夜，就这么双手插兜，静静地看着我。眼底隐匿着悠悠黑河，姑奶奶，你怎么不问问我这些日子去哪儿了？你去哪儿了？按照习惯，你应该去镜台探知一下才对。为什么不去看呢？我从来没有用镜台去探知过大头的人生，当然也有理所当然的理由，因他从小在我身边长大，很多事我不会瞒他。镜台的秘密早就不是秘密。我还记得他十二岁步入青春期时，有一次问我，姑奶奶，你有没有通过镜子看过我？那时存了几分捉弄的心态，我回答道。有啊，我每天都透过镜子看你。上课有没有认真听讲？考试考了几分？有没有篡改分数？班里的小女生有没有给你写情书？话未说完，他已经一把捂住了我的嘴，气急败坏。姑奶奶，你怎么可以这样？你要尊重我的隐私。我拍开他的手，哈哈大笑。你跟一个快七十的老人家谈隐私？你小时候窜希腊裤子里，还是我给擦洗的呢？这下大头又急了，涨红了脸，又开始捂我的嘴。后来他天天缠着我，跟我拉钩，让我发誓永远不用镜台去看他，又是撒娇又是跺脚。最终我如他所愿发了誓，我从没有用镜台去探知过他。大头当然知道，也不会是那个理由。他看着我，勾起嘴角，你不敢，对不对？我皱了下眉，你胡说什么？连江，你不敢看我，因为一旦你去看了，便会知道我对你的感情，并不比你对你师傅的少。你是我养大的，对我有感情没什么奇怪，不敢。为什么不敢？我对你一样有感情，这很坦荡。坦荡的是你，不是我。大头蹙起浓黑的眉，眼中有一闪而过的阴郁。你对慕容昭是怎样的感情，我就是怎样的感情。连江，你别装傻。我也皱了眉，这么多年，我将他当做一个孩子，他在我心里一直未曾长大。亲手养大的孩子，连姑奶奶也不叫了，一口一个连江，实在让人生气。我冷下脸来，你如何能跟我师傅比？张润泽，我对你仁至义尽，你唤我一声姑奶奶。如今闯下的祸事，我最后为你兜着。从今往后，我们永远不必再见。大头笑了，笑着笑着红了眼眶。后退几步，转过身去，最终背对着我，抱着头蹲了下去，身子颤动。他在哭，记忆里自他来我身边，其实很少哭过。我总是教育他要勇敢，要坚强，男儿有泪不轻弹。所以，哪怕上小学时跟同学打架，被人骂是没爹没妈的野孩子，他都不曾哭过一声。那时我用碘酒帮他擦脸上的伤，他一边疼得龇牙咧嘴，一边很有骨气地对我说：“姑奶奶，他们三个打我一个，我就揪着梨子毫不放，把他按地上打，打得他哭爹喊娘。我厉害吧？”没给你丢人吧？小小少年鼻青脸肿，眼睛却出奇的亮，璀璨如天上的星星。我说：“哇，虽然打架是不对的，但是我们大头没有向恶势力低头，而且以敌三那么勇敢，一定要好好奖励一下。”他便兴奋地扑过来，在一个六十岁的老人家脸上吧唧一口：“姑奶奶，你最好了。”而如今，他口中最好的姑奶奶看着他肩头轻颤，心里一阵钝痛。我走上前，站在了他面前。他抬起头，红着眼圈，眼底是深深的执拗：“喜欢你是我错了吗？”那张熟悉而脾气的脸，笼罩在霓虹灯光下，头下暗影，眉眼悲绝。从小到大，我身边只有你。生病时，在我身边的是你；寒来暑往送我去上学的是你；开家长会是你；买每一个生日蛋糕的是你。你给我讲大禹治水、九州之鼎、百二秦关终归楚、三千越甲可吞吴。你还告诉我临渊羡鱼不如退而结网，再长的路，一步步也能走完。我的人生完全是跟你绑在一起的呀！喜欢你是错误的吗？我是没办法跟印度的慕容昭比，可你不能否认，跟你相依为命那么多年的张润泽是假的。我叫了你二十多年的姑奶奶，你现在告诉我，你是你，我是我，曲终人散，永远不必再见。姑奶奶，你真的不要我了吗？我大概是永远不会忘记他的眼神了。那双漆黑的瞳仁，刻画在我脑海中，眼尾泛红，看着我直直的落下泪来。那抹悲色，脆弱如惶惶孩童。我轻声道：“我是妖啊，大头。”
，你知道的，不管是哪种喜欢，都不会有结果的。很早之前我就告诉过你，你不能依赖我，我迟早要回去的。我知道这话你不止说过一次，所以现在我还想再问一次，能不能等我死了再走？大头看着我笑了，我可以只活二十年或者十年，再不然五年也是可以的。大头，你听说过昭君不知会朔，会孤不知春秋的道理吗？我从前很喜欢捉蛐蛐，在印都的时候，五师兄甚至给我起了个绰号，叫蛐蛐大王。我捉蛐蛐很有经验，菜园子里趴半日，总能拿到那最厉害、最威武的，没有人能斗过我的蛐蛐。每一只在我手里都是长生将军。可是再好的蛐蛐，最多也只能活五个月。我曾经最喜欢的一只红脸蟋蟀，陪了我很久，到了冬至就不爱动了。可我舍不得它走，所以我用罩子捂着它，制造一个温暖的假象给它。但是后来只暴露在寒冬一会儿，它便蹬腿死掉了。我后来在想，我捂着他的那些日子，真的是对的吗？罩子里漆黑一片，不见天日。我想让他晒回太阳，结果他身形萎靡，全无曾经的威震风姿。区区活不到寒冬，昭君不知黑夜与黎明，夏生秋死的寒蝉，也不知道这一年的好光景。但这对他们来说是恩赐，有意义的人生才叫活着。如果是活在寒冬深夜，多待的每一秒，对他们而言都是痛苦。大头一定听得懂。我眸光静静地看着他，他该知道的。无论是他的红霞姑奶奶，还是殡葬店的王之秋。从头到尾都是孤零零的一个人，我没有朋友，也不会去结交朋友。长生对我而言是孤独与痛苦，早一秒和晚一秒我都是要走的。你舍不得我离开，但你知道吗？我是真的很想回去印度，迫不及待的想去看一眼满城樱花，一分一秒都无法再等。大头神情愣怔，红着眼圈摇头。可你说过，医药册里都是假的，那是你师傅慕容昭创造的幻境，自欺欺人罢了。对呀、啊，既是我师傅的杰作，我更要进去看一看他为我编造的世界了。大头，我很想他，两千多年了，按理来说，我该连他的模样都忘得差不多了。可是谁能想到，时间越久，我记得越清。我听到他在唤我连江，看到他在冲我笑，一切都恍如昨日。汉马女士回去的时候，告诉我说，这个世界不是我们的，每个人生来就注定了自己的归宿。他属于远古，我属于印都，那里才是我们该去的地方。这个时代很好，人类文明、秩序良好，你们可上天下海，厉害的连神仙都无意打扰。但这是属于你们的世界，而我生于战国，注定要回到印都。姑奶奶，张润泽，你若真的喜欢我，就该成全我，如我所愿才叫爱。大头茫然失措地看着我，像是懂了，又像是不懂。我上前轻轻地抱了下他，他立刻双手环上我的腰，半跪在我面前，脸埋在我怀中。大头，你要好好的，没有什么二十年、十年、五年，你会长命百岁，娶一个很好很好的女孩子，有幸福美满的家庭，最后还会有个孩子，延续老张家的香火。屈从于俗世里最俗气的圆满吧。张润泽不是假的，只有一个。也只有这一世，所以忘了我吧。在此之前，我没想过抹去他的记忆。可这一刻，我动了这个念头。而大头似乎预料到了什么，猛地抬头看我，眼中充满了恐惧。我不要，姑奶奶，我知道错了，我愿意成全你，只求你不要抹去我的记忆。我不想忘记你，就像你不曾忘记过慕容昭一样。我想做完整的人，你不能剥夺我这个权利。他急切的恳求，而我静静的看着他，神情一点点地软了下来。你真的知道错了？是我一时糊涂，为了留下你，险些铸成大错。后来我后悔了。包牙哥在城里咬了人，逐渐失去控制，我将他引去了乡下，浇了汽油，把他给烧了。我眼睁睁看着他死在我面前，后来又眼睁睁看着他被烧没了。我知道自己罪孽深重，我真的毁了。任何惩罚我都愿意接受，唯独不能接受将你忘记。我三岁来到你身边，朝夕相伴这么多年，这记忆要是不在，那么存活于世的张润泽才是假的。姑奶奶，求求你，别让我像行尸走肉一样活。若连我都不记得你，谁还会记得这世上曾有个印度来的连江呢？大头的脸贴在我身上，身子发抖，眼泪浸湿了我的衣裳。我送了他一件法器，是我当年入司公所，师傅亲手教给我的，纯铜制的金刚杵，半尺多长。此物看着不起眼，与普通古玩无异。实则师傅送我时曾说，这金刚杵是隐修仙人之物，可斩断各种烦恼，破除愚痴妄想之内魔与外道诸魔障。除了这个，我如今。你没什么可给他的了，不，还有一家不大不小、晚上霓虹闪耀的殡葬店，我会穿镜去不周山，将一妖册封存于山下。从此，世上再无那些传闻中的妖。届时，聂镜台会重返丰都，这趟岁月漫长之旅，终究是到了尽头。两千年前，慕容昭以九黎湖造一妖册，作为封存远古妖物的容器。我也曾以为那只是容器，可是那日从其中走出来的旱魃女尸，一刻也不愿停留人世。我受柳公所托，捉妖千年。从没有一只妖自愿入册，连我自己也认为那只是幻境。可女拔说，未曾身在其中，怎知真假？于册中妖而言，这恍如隔世之处，才是大梦一场罢了。正如庄周梦蝶，蝶梦庄周，蝶非梦，梦非蝶，蝶亦是蝶，梦亦是梦，蝶本无梦，梦本无蝶。心在桃源，我看你们便都是虚幻。因他这番话，我怔了好久。
。后来我如愿回了印度，那座浪漫、美丽且热闹的城，樱花开得烂漫，花繁枝茂，满缀桃粉。街上人很多，女子穿着大金窄袖襦裙，男儿盘高发，这悬衣熏长，三五成群，谈笑风生。樱花红墨上，柳叶绿池边。女拔说的对，一花一世界，一叶一菩提。直到此刻，站于记忆中的高桥之上。展望印都，我才终于明白，师傅怜悯的是众生。印都的慕容昭心怀天下，这芸芸众生是一草一木，一人一处，也是那些镇压于尸水河底的妖。他给了他们最好的去处。一妖册中的印都，美得不可方物。我随手拉过的大婶，挎着竹篮，唾沫横飞的告诉我：尸水河，那条河早没了。咱们印都大祭司可厉害呢，造了什么册子，把河里的东西都封印了。你说钟离公主啊？哎呦，我告诉你，你还不知道吧？她跟自己叔叔搞一块去了，丑闻传的到处都是，二人私奔了。造孽哟！大婶压低声音，一脸惋惜的走开了。我站在桥上望水，碧波荡漾，低头那涟漪之中，一张极其熟悉的面容，长发如瀑，眉眼英气，鼻子秀挺，鬓间是海棠发簪，穿的是芙蓉色大金窄袖襦裙。两千多年前的连江，终于重又站在了印都这座城里。我朝着四宫的方向一步步走去。脚步很慢，因为属于印度的每一处，我都在贪恋的观望。司宫大门紧闭，如记忆中一样高大熟悉，只是门口没了守门童儿。推门而入，我怔了一怔，是熟悉的院落，前方宫殿巍峨，长廊台阶下站着我的五位师兄以及三位上一脸稚气的师弟，甚至还有花白胡子的柳公，正笑眯眯地看着我，慈爱地唤了一声：“连江，回来了。”师兄弟们齐齐看我，都在冲我笑，眼底灿烂生光，温和如春日暖阳。四师兄一如既往的嘴贱。率先同我打了招呼，怎么这么慢？我还以为半路掉茅坑里了。一切恍如梦境，我掐了掐自己的脸，很疼。大师兄笑道：“师妹，快去吧，师傅等你很久了。”前方台阶上是两扇闭着的店门，我望着他们满是笑意的脸，看到五师兄朝我点了点头，回过神来，眼眶有些热，伸手一摸，果然是泪。忽而南风起，行几万里，终是归期。我叩响那扇门，没多时，店内传来一道熟悉的声音：“连江，进来。”声线是一贯的清冷，低沉动听，如珠落玉盘。脚迈入门槛，泪眼朦胧间，抬头又见那道芝兰玉树的身影，一袭白衣，纤尘不染。慕容昭眉眼细长，眸子含着笑，深邃如一潭幽泉，就这么静静地看着我。润红的唇，白的几近透明的皮肤，一如从前，好看的像神仙一样。只是那玉姬竖起的长发，流泻肩头，苍白如雪。一望可相见，一步如众城。所爱隔山海，山海不可平。还有舟可渡，山有路可行。此爱翻山海，山海皆可平。我忽而就笑了。柳公诚不欺我。天阔素书无厌道，夜阑清梦有灯之灯火阑珊处，原来他一直在这里。夫君别来无恙。